Her vil jeg prøve at give jer en oversigt over alle de forskellige fysiske symboler, øh, vi har mødt indtil nu. Så her har jeg listet dem alle sammen, i hvert fald dem jeg lige kunne finde, øh, på symbolform, altså alle de der forskellige bogstavs forkortelser. Øh, og så tænker jeg, at vi skal prøve at gå dem igennem og skrive den fysiske størrelse op, altså hvad det egentlig står for, og hvad er enhed. Så hvis vi tager dem her fra en ende af, så har vi E, det står for energi. Og det måler vi normalt i joule. Man kan også komme ud fra kilowatt-timer. Effekt, det er P. Og det måles i watt. Så har vi en, et lille T først som er tid, og øh, som udgangspunkt, så brug sekunder der, altid regn om til sekunder, så går det aldrig galt. Selvfølgelig kender vi også andre tidsenheder. Et stort T, det er temperatur, og det måler vi enten i grader Celsius eller i Kelvin. Et lille C, det er i den her sammenhæng under energi, der er det specifik varmekapacitet. Og det har enheden joule per kilogram gange grad. Og der er det enten grad Celsius eller Kelvin. Et lille m, det er masse. Og det hvor vi kilogram til. Så har vi LS, det er smeltevarmen, den specifikke smeltevarme. Og den fungerer ligesom med den specifikke varmekapacitet, de henviser til et bestemt stof. Så hvis man har dem, så skal man altid lige skrive, hvad er det for et stof, for at man kan finde værdien af den. Her der er enheden normalvis kilojoule per kilogram. Og den næste her, LF, det er så specifik smelte- eller fordampningsvarme. Og de har også, de to, de har den samme enhed. Kilojoule per kilogram normalt. Og kinetisk energi, det er egen. Øhm. Og det måler vi i joule, eller kilojoule, eller megajoule. Et V, det er fart eller hastighed. Og der bruger vi meter per sekund. Vi kender selvfølgelig også kilometer i time, men det er praktisk at omregne til meter per sekund. Potentiel energi i pot. Ligesom alle de andre energier, så altså joule. H, det er højde. Og der bruger vi meter. Og G, det er tyngdeaccelerationen. Og i den her sammenhæng, der bruger vi joule per kilogram gange meter. Og den husker vi, den er 9,82. Det er jo det, den er i Danmark. Og så har vi ETA, som står for nyttevirkning. Og det er gerne en brøkdel, det vil sige, at den har ikke nogen enhed. Det kan også være en procentsats. Jeg håber, det her lige gav et overblik over de forskellige symboler, vi bruger. Det er i hvert fald vigtigt, at man kan hele tiden relatere symbolet til den fysiske størrelse, når man skal analysere en opgave eller en tekst, hvad er det egentlig for en oplysning, man får, så man nemt kan skrive symbolet op og så talværdien og enheden bagefter.